Assalamualaikum. Kya mana chhu? Halal ko yaar halal chhu. Abi mana halal chhi? To madhe ke pehi parshal aur pakhu theke saagot jana chhi. To madhe shatya chhi jodhari tiya mere pehi. Bandura. To madhe shatya chhi majda ek tiri shoye share korte jana chhi. Ja hote pare to mar life pe. तुम्हारे जीवन चुन्नो, उन्हें खानों देर, उन्हें शुक्र। अमी तुम्हाके विश्वास करी हमारे साथ थे। अमी तुम्हाके भलवाशी हमारे साथ थे। अमी तुम्हारे पोषण से कुर्ची हमारे साथ हुआ चे बोले। अमी तुम्हारे काचे बार बार आशी हमारे साथ हुआ चे बोले। तुम्हें जानो, अमार समस्त किचुते शुरुआत तो आमी अमार सार्थक तक ही देखते पाई। तुम्हें अमार ये बाहित तक के दावन जिक्चो, अमार भीतर तक इन्तु अमन नॉय। अमार भीतरे काज करे, उन्नयन तमारुष, अमार भीतरे बौछुबाज करे, उन्नयन अश्वत्तर, अमार भीतर टा दिए तुम्हें आमा के कोखरो आमर बाइट तके पूरी माप कर लेना ताहोले तुम्हें जीवन में भूल कर ले है छोटे बंदरा इजे एक टक गर्भ बोल लाम आमी आमा के दिए ठीक ऐमोनी किचु मानोस आमरे समाजे बशुवास करे शुरू बर्तमाने ना उतितो बशुवास करे थे ऐखुनो बशुवास करे थे है तो प्रजुम्मो काल प्रजुम्मो तो तादे बशुवास � ऐमन किचु कॉल तो तुमरा तुम्हारे पाठ में मुद्दे पोड़े चो पोड़े चो तुमरा क्लास नाइन में पोड़े चो ऐकन तुमरा इंटरव्यू पोड़े चो तुम्हारे इंटरव्यू जरा पुट पे तारा पोड़ भी छोटे बंदरा तो अवश्य ही बुझते पड़े चो अभी कुन विषय टेस्ट में टी बोते जाते हैं हैं आज के हम लोग आलोचना कर बो लाल से उपन्यास एक आंगिक नहीं कथा बोल अभी एकटू आगे आमा के दिए जो गल्पटा बोले गल्पर मध्य तुम्हार टोटाल पुरो लाभसार गल्पा के तुम कल्पना करते पर लाभसार गल्पर मध्य उपन्यास मध्य जो अनेकगुल गल्प हम पा प्रत्येक गल्पर मध्य एम एक विषय लुकी जा तई बोले कि पृथ्वी से भलो भलो मानुष नहीं बोलना आलो मानुष आई आज के पृथ्वी एखो बेचे आलो मानुष आई हमें आम आोट बंधुरा तेरा लाल सालू ये उपन्यास मध्य सैयद वालीबुल्ला तीनी उन्नीस सौ अठचल्लिस साले जब अपन ये उपन्यास टी लेखे तो अपन की दिवेचना करे चले तीनी की उद्देश्य ने ये लाल साल उपन्यास टी रचना करे आजकल हमरा शे विषय टाइ दिख बो आजकल हमरा शे दिख गुले एक तुम्हारे सामने उपस्थापन करा रहे चेस्ट अपन बो छोटे मंदरा तुमरा जान रहे सोयोत पॉलीवुल्लर � प्रथम उपन्यास जा उन्नीसश आठचल्लिस साले प्रथम प्रकाशित है एलार्सल उपन्यास कैकटा दिक बैर कर नहीं एक हे कि तरह पटभूमि क्या तरह पटभूमि छो ग्रामीण समाज प्रश्न हे कि सैयद अलिउल्ला लाल सर उपन्यास लिखते गए तरह पटभूमि ग्रामीण समाज के क्या बेचे नहीं अच्छा उन्नीस आठचल्लिस साल कथा बोल तक बर्तमान जेमन मानुष शहर केंद्रिक बर्तमान मानुष जेमन शहरे बसबाज करार्जन पागलपाड़ा हुई थे शहरे तरा कि करते चाय उन्नीसश आठचल्लिस साले विषय ठीक एम छा तक एख प्राय सेभनि फाइव पार्सेंट मत सेभनि पार्सेंट मत मानुष ग्रामे बसबाज कर तक प्राय एटी पार्सेंट मानुष एटी फाइव पार्सेंट मानुष 
গ্রামে বসবাস করত তাই লেখক এই উপন্যাসটা লিখতে গিয়ে তার পটভূমিটা তিনি বেছে নিয়েছেন গ্রামীণ সমাজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশ কৃষিভিত্তি আমরা কৃষির উপর নির্ভর করি এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের দেশের কাঠামো আমাদের সমাজ কাঠামো এখনও গ্রামীণ সমাজের উপর নির্ভর করে আছে এখনও গ্রাম ভিত্তি ছোট বন্ধুরা এর একটি বিষয় আমরা দেখব যে তিনি এখানে যখন বিষয়টাকে বিবেচনা করেছেন লালসন উপন্যাসের মধ্যে তিনি কোন বিষয়টাকে বিবেচনা করেছেন প্রত্যেকটা সমাজের একটা রীতি আছে প্রত্যেকটা সমাজের একটা নিয়ম আছে প্রত্যেকটা সমাজের একটা বিশ্বাস আছে সে আমরা যদি কল্পনা করি গ্রামীণ একটা সাইট শহর একটা সাইট তাহলে আমরা দেখব যে গ্রামীণ সমাজের বা যারা গ্রাম্য সমাজে গ্রাম্য যে জীবন আছে তাদের যে রীতিনীতি তাদের যে চালচলন তাদের যে বিশ্বাস তার সম্পূর্ণভাবে পার্থক্য থাকে যারা শহরে বসবাস করে তাদের সাথে যেহেতু এই উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ তাই এই বিষয়বস্তু তিনি নির্বাচন করেছেন গ্রাম্য যে জীবন আছে গ্রামীণ যে সমাজ আছে তাদের সামাজিক রীতিনীতি নিয়মকালু বিধিবিধান এবং বিশ্বাসকে তিনি বিষয়বস্তু হিসাবে কল্পনা করেছেন বন্ধুরা আমরা যদি চরিত্রকে কল্পনা করি যে সৈয়দ মরিমুল্লাহ এই লালসন উপন্যাস লিখতে গিয়ে কী চরিত্র তিনি কল্পনা করেছেন একদিকে তিনি চরিত্রের দুইটা পাঠ কল্পনা করেছেন দুইটা পাঠ তিনি নিয়েছেন একদিকে আমাদের গ্রামীণ সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শোষিত দরিদ্র ধর্মবেরু এই গ্রামবাসী অন্যদিকে আছে যারা শোষক যারা প্রতারক যারা ধর্ম ব্যবসায়ী যারা সৎ যারা মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলে ঠিক এই দুই ধরনের চরিত্র নিয়ে সৈয়দ করিউল্লাহ তিনি তার লালসান যে উপন্যাসটা আছে এই উপন্যাসটি তিনি সাজিয়ে তুলেছেন এর কাহিনী আমরা যদি কল্পনা করি একেবারেই সামান্য একেবারেই ছোট একেবারে নগণ্য একটি কামার কাহিনী খুব নগণ্য একটি খুব সামান্য খুব অসাধারণ বলতে পারি বা খুবই ছোট পরিসরের একটি কল্পনা একটি কাহিনী তিনি তার গাঁথনি অনেক মজবুত তার গ্রন্থনা অনেক মজবুত তিনি সেই সাধারণ বিষয়কে নিপুণভাবে মানুষের কাছে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন তাই লাল শালুক এই উপন্যাসটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য আমাদের বর্তমান সময়ের জন্য অনেক অনেক বাস্তবধর্মী সামাজিক সমস্যার একটি প্রমাণস্বরূপ হিসেবে লাল শালু উপন্যাসটি আমাদের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে ছোট বন্ধুরা আমরা লাল শালুকে খুব সহজেই চেষ্টা করব তোমাদেরকে পুরো লাল শালুর উপন্যাসটি তোমাদের মধ্যে দিয়ে দিতে যাতে করে তোমরা লাল শালু উপন্যাস সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে যে একটা ভয় আছে যে একটা বিড়ম্বনা আছে যাতে করে সেই বিড়ম্বনা সেই কষ্টতে সহজ হয়ে যায় চেষ্টা করব তোমাদেরকে ক্লাসের মাধ্যমে লাল শালু উপন্যাসের পুরো বিষয়টি বুঝে দিতে বন্ধুরা আমরা তিনটা বিষয় সম্পর্কে ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি লাল শালু উপন্যাসের তার পটভূমি কি তার বিষয়বস্তু কী ছিল তার চরিত্রগুলো কেমন ছিল আমরা যদি এই তিনটা জিনিসকে একটু খুব মনে রাখি তাহলে আমাদের লাল শালু উপন্যাসটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে আমরা আজকে লাল শালু উপন্যাসের শুধু একটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আসো আমরা দেখি যে লাল শালু উপন্যাসের মধ্যে বা এই উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখক তোমাদেরকে কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন বা এটা কি প্রমাণ গ্রহণ করে এক আমরা যদি বিবেচনা করি লাল শালু উপন্যাসটি একটি সামাজিক সমস্যা দিয়ে রচিত একটি উপন্যাস সমাজ বাস্তবতার যে উপাদান আছে সেই সমস্ত উপাদানগুলো সেই বাস্তবতাগুলো এই লাল শালু উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 
সহজ সরল অন্ধবিশ্বাসের কিছু মানুষ যারা গ্রামে বসবাস করছে তাদের জীবন চেতনার তাদের জীবনের কিছু দিক এখানে উল্লেখ আছে যারা অআধুনিক যারা আধুনিক থেকে আধু থেকে অনেক অনেক দূরে আছে তারা আধুনিকতা কি বুঝতে শিখে নেই বা শিখে না মানুষের বাইরে যা আমরা দেখতে পাই তা যে মানুষের ভিতরে অনেক সময় থাকে না আমরা সেই দিকটো এই লালসাল উপন্যাসের মধ্যে পাব এবং এই দিকটো লালসাল উপন্যাস তোমাকে প্রমাণ করছে স্বচ্ছ মনে যারা মানুষ আছে আমাদের সমাজে তারা সহজে আমাদের সমাজে বসবাস করতে পারে না তাদেরকে অপমান করে অপদস্থ করে বের করে দেওয়া হয় কোন একটা প্যাচে তাদেরকে ফেলে সমাজ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয় কিংবা আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আত্মসম্মানের কারণে ওই স্বচ্ছ মনের মানুষরা তারা ওই সমাজে আর বসবাস করতে চায় না তারা এখান থেকে চলে যায় লালসালয় উপন্যাসের মধ্যে আমরা এই বিষয়টাও দেখব যে আত্মসম্পন্ন মানুষরা স্বচ্ছ মনের মানুষরা তারা তাদের সম্মানবোধের কারণে তাদের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তারা অপমানিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে তাদের সমাজ ছেড়ে তারা চলে যায় এই উপন্যাসের মধ্যে আমরা আরও দেখব একদিকে যেভাবে আমাদের সমাজের অর্থনীতি দরিদ্র মানুষকে শোষণ করছে ঠিক অন্যদিকে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী যারা আছে যারা ধর্মকে নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে যারা ধর্মকে আল্লাহর জন্য কিংবা ঈশ্বরের জন্য পালন করে না সেই মানুষরাও যারা দরিদ্র সমাজের মানুষ আছে যারা অন্তবিশ্বাসের মানুষ আছে যারা সহজ সরল মনা মানুষ আছে তাদের বিশ্বাস নিয়ে তাদেরকে শোষণ করে এই দিকটু আমরা লালসাল উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাব ধর্মের মূল ভিত্তি যে বিশ্বাস ধর্মের কাজটা যে তোমার মধ্যে একটা বিশ্বাস তৈরি করা জিনিসটা খুব চমৎকার কিন্তু এই বিশ্বাসের জায়গাকে খুব নরম করে দেয় খুব দুর্বল করে দেয় যখন কিছু প্রতারক মানুষ তোমার সাথে এসে তোমার ওই বিশ্বাসটাকে নষ্ট করে দেয় মনকে তুমি যেভাবে প্রকাশ করতে চাচ্ছ মনে রাখবে তোমার মন সব সময় ওইটাই প্রকাশ করে তোমার বাহিরে যা আছে তোমার মনের মধ্যে যদি লোক থাকে তোমার বাহিরে কোনো না কোনো ভাবে ওই জিনিসটা প্রকাশ পাবে তোমার মনের মধ্যে যদি কামনা থাকে অবিশ্বাস থাকে তাহলে তোমার আচরণের মধ্যে তুমি সেটাকে প্রকাশ করবে তোমার মধ্যে যদি ভয় থাকে সেই ভয়টাও তুমি কিন্তু কোনো না কোনো এক সময় প্রকাশ করে বসবে এই লালসাল উপন্যাসের মধ্যে আমরা কিন্তু এই দিকটো দেখতে পাব খুব বিশ্বাসী একজন মানুষ চমৎকার বিশ্বাসী একজন মানুষ যে বিশ্বাসী মানুষ সাধারণ মানুষের মন নিয়ে খেলা করেছে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করেছে সেই বিশ্বাসী মানুষটাও একবার ভয়ে কাতর হয়ে গিয়েছিল আমরা এই দিকটো এই উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাব আর একটা চমৎকার বিষয় আমরা এখানে দেখব তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যতই তোমার সাম্রাজ্য গড়ে তুলো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তুমি তোমার অট্টালিকা যত বড়ই করো না কেন একবার তোমার এই সাম্রাজ্য তোমার এই অট্টালিকা তোমার এই গাম্ভীর্যতা তোমার এই অহংকার শেষ হয়ে যাবে ধুলির সাথ হয়ে যাবে এই দিকটো আমরা এই উপন্যাসের মধ্যে দেখব এই উপন্যাস এই দিকটাকেও প্রমাণ করে দেয় তুমি আজকে যেখানে আছো তুমি যেটুকু আছো যেই পরিমাণ নিয়ে আছো তুমি স্বচ্ছ মন নিয়ে থাকো স্বচ্ছ মন নিয়ে থাকার মধ্যে যে একটি সম্মান আছে স্বচ্ছ মন নিয়ে থাকার মধ্যে যে একটি ভালো লাগা আছে যে একটি ভালোবাসা আছে এই দিকটাই সবচেয়ে বড় দিক এই দিকটাই তোমার কাছে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সৈয়দ বলে বললাম আমরা আরেকটা বিষয় এই লালসাল উপন্যাসের মধ্যে প্রমাণ পাব তুমি 
তোমার নিজের একটা মন আছে তোমার নিজের একটা অধিকার আছে আমরা যে মৌলিক অধিকারগুলো পড়ি সে অধিকার নিয়ে কখনো মানুষকে ঠকাতে যাবে না তার অধিকারকে কখনো কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না তার স্বাধীনতাকে কখনো কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না তুমি যেমন স্বাধীন মনের মানুষ ঠিক তেমনিভাবে তুমি তোমার স্বাধীনতা দিয়ে অন্যকে বিচার করবে এ একটা দিক আমরা লালসুর উপন্যাসের মধ্যে পেয়ে যাব আরেকটা দিক যে একটা দিক তোমার কাছে তোমাদের পরীক্ষায় বারবার আসে স্বামী ভক্তিকে রেখে পড়ে আমরা এই উপন্যাসের মধ্যে স্বামী ভক্তির দুটি দিক আমরা পাব এক স্বামী ভক্তি করে স্বামী যা বললেন তাই তিনি করলেন শেষ তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়ে তিনি চলেই গেলেন সেই স্বামীর সংসার থেকে আরেকটা আরেকজনকে আমরা পাব স্বামী ভক্তি হিসাবে যিনি তার স্বামীকে অগাধ বিশ্বাস করতেন যিনি তার স্বামীর কর্মকাণ্ডকে মনে করতেন এটা ঐশ্বরিক কোনো কর্মকাণ্ড এরা ক্ষুদার পক্ষ থেকে কোনো একটা কর্মকাণ্ড তার স্বামীর মধ্যে আসলে সেই ঐশ্বরিক জিনিসটা আছে বোর্ডটা আছে এই যে জিনিসগুলো নিয়ে এই যে বিষয়গুলো নিয়ে এসে তার স্বামীকে বিশ্বাস করেছিল কিন্তু একটা পর্যায়ে সে সে বিশ্বাসটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে পরক্ষণে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার স্বামী আসলে ভালো মানুষ নয় তার স্বামী যা করছে তার নিজের স্বার্থের কারণে করছে আর ওই মানুষটা যখন জেগে ওঠে ওই মানুষদের বিশ্বাস যখন জেগে ওঠে তখন তোমার মিথ্যার সাম্রাজ্য অটোমেটিকলি ভেঙে পড়ে যায় আরেকটি কথা বন্ধুরা এখানে আছে আমরা আরেকটি দিক এখানে দেখব এই যে এই সমস্ত যে দিকগুলো দেখলাম সমস্ত দিক হচ্ছে একটা কুসংস্কার মনা মানুষের কুসংস্কার মনা একটা সমাজের ও আধুনিক মানুষের একটা চিন্তা যারা কখনো আধুনিকতা নিয়ে ভাবেনি যারা কখনো তাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে চায়নি যারা অন্ধকারের মধ্যে ছিল যারা সম্পূর্ণ কুসংস্কারের মধ্যে ছিল এমন একটি বিষয় এতক্ষণ আমরা দেখেছি আর একটা বিষয় আছে ওই সমাজ কি একজন মানুষ ছিল না যার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া বলতে কিছুই ছিল না যার মনটা আধুনিকতা নেই ছিল এমন একজন মানুষ আমরা এই মহাব্বত নগর লালসুল উপন্যাসের যে একটি নগরের কথা উল্লেখ করা আছে সেই মহাব্বত নগরের মধ্যে আমরা একজন মানুষকে পাব যে আধুনিক যে তার সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল যে তার সমাজকে সুশিক্ষিত করতে চেয়েছিল যে তার সমাজকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল যে তার সমাজের মধ্য থেকে অন্ধবিশ্বাসকে দূর করতে চেয়েছিল যে তার সমাজ থেকে কুসংস্কার যে বিষয়টা আছে প্রথা রীতিরীতি যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলোকে তিনি শিক্ষার আলো দিয়ে দূর করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওই যে মিথ্যাবাদী যে মানুষ বসবাস করছে যে মানুষরা মিথ্যার সাম্রাজ্য করতে চায় তারা কখনোই তার বিরোধী দলকে তার সাথে থাকতে দেয় না ঠিক এমনটি আমরা একটা দিক লাক্সের উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাব বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি লাল সালু উপন্যাসটা আসলে কি লাল সালু উপন্যাসের এই উপন্যাসটা পড়ে বা এই উপন্যাসটার মধ্য দিয়ে আমরা আসলে কি জানতে পারবো ছোট বন্ধুরা চলো আসতে আমরা লাল সালু উপন্যাসটা পড়তে গিয়ে তোমাদেরকে একটা মেজিক ওয়ার্ড বলে দিই একটা শব্দ তোমাদেরকে বলে দিই যে শব্দটার মধ্য দিয়ে তোমরা পুরো লাল সালু উপন্যাসটাকে কল্পনা করতে পারবে আর সেই শব্দটা হচ্ছে গিয়ে পরিবার শুধু পরিবার এই শব্দটা তুমি একটু মনে রাখবে পরিবার এই শব্দ দিয়ে আমরা আমাদের পুরো লাল সালু উপন্যাসের যে গল্পগুলো আছে যে চরিত্রগুলো আছে যে দিকগুলো আছে আমরা সেই দিকগুলো সেই গল্পগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা যদি এই পরিবার শব্দটাকে মনে রাখতে পারো তাহলে পরিবার শব্দটা দিয়ে আমার যতগুলো উপন্যাসের থেকে যতগুলো সৃজনশীল আছে যত ধরনের সৃজনশীল আছে তুমি লিখতে পারবে তাহলে আসো আমরা দেখি এই লাল সালু উপন্যাসের মধ্যে পরিবার শব্দটাকে আমি কেন একটি ম্যাজিক বাক্য হিসাবে তোমাদের কাছে ম্যাজিক ওয়ার্ড হিসাবে ম্যাজিক শব্দ হিসাবে তোমাদের কাছে উল্লেখ করেছে 
আমরা দেখব লালসার উপন্যাসের মধ্যে তিন ধরনের পরিবার রয়েছে তিনটা পরিবার রয়েছে টোটাল এক মজিদ তার একটা পরিবার ছিল দুই খালেক ব্যাপারী তার একটা পরিবার ছিল তিন তাহের কাদের হাসুনির মা তার বাবার মায়ের একটা পরিবার ছিল আর এই তিনটা পরিবারকে বন্ধন করে আমরা আরেকটা পরিবারকে তৈরি করেছি আরেকটা নগরকে তৈরি করেছি মহাব্বত নগর একটা সমাজ তৈরি করেছি একটা সমাজ পরিবার মূলত আমরা তিনটা পরিবারের কথা মনে রাখবো আর এই তিনটা পরিবারে যে বন্ধনটা গড়ে উঠেছে যে গ্রামীণ সমাজটা গড়ে উঠেছে সেই গ্রামীণ সমাজকে আমরা বলবো সমাজ পরিবার তাহলে দেখো এই তিনটা পরিবারের মধ্যে আমরা যদি আলোচনা করি এই তিনটা পরিবারের মধ্যে কিন্তু তোমার পুরোপুরি লালসুল উপন্যাসের বিষয়গুলো রয়ে গেছে একটা আমরা আমরা দেখি যে মজিদ যে আছে যে আমাদের এই উপন্যাসের লালসুল উপন্যাসের প্রধান চরিত্রে আছে কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছে যাকে কেন্দ্র করে এই লালসুল উপন্যাসটিকে তৈরি করা হয়েছে সেই মজিদটা আসলে কে ছিল সেই মজিদ কি তোমার এই গ্রামে ছিল আমরা সেই আলোচনায় পরে যাই মজিদ যখন মহাব্বতনগরে আসে তখন তার প্রবেশটা ছিল পরিপূর্ণভাবে খুব চমৎকারভাবে একটা নাটকীয়ভাবে সে নাটকীয়ভাবে এই মহাব্বতনগর সমাজের মধ্যে সে প্রবেশ করে এখানে সে সে তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলে সেই সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল মাজার যে মাজারটা ছিল মোদাস্যের তীরে মোদাস্যের এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে কি নাম না জানা সে আসলে জানত না এই কবরটি কাল সে মোদাস্যের তীরের মাজারকে কেন্দ্র করে ঘুরে উঠেছিল তার একটি মিথ্যা সাম্রাজ্য আর তার ছোট্ট যে পরিবারটি ছিল সেই পরিবারে দুইজন মানুষ ছিল এক ছিল তার প্রথম স্ত্রী যে বিধবা ছিল তাকে তিনি বিয়ে করেন রহিমা তার নাম আর তার আরেকটা স্ত্রী ছিল এই স্ত্রীকে তিনি আসলে স্ত্রী হিসেবে সম্মান দিয়ে বিয়ে করেছিলেন না তার সন্তান কামনা ছিল সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিয়ে করেছেন উপন্যাস যে উপন্যাসিক আছেন তিনি তার উপন্যাসের মধ্যে এই দিকটাও তোমাকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন আমরা দেখব এই বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখব দ্বিতীয় যে স্ত্রী ছিল জমিলা সেই জমিলার একজনের আচরণ ছিল রহিমার একজনের আচরণ ছিল রহিমা মজিদকে খুব বিশ্বাস করত তার সমস্ত বিশ্বাসগুলো রহিমা তাকে দিয়ে দিয়েছে স্বামী যা বলতো মজিদ যা বলতো সে তাই করত জমিলা যখন তাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে তখন সে তার বয়সটা ছিল ছোট বয়সটা ছিল কম সে খুব ছটপটে ছিল এই ছটপটে মানুষটাই তাকে যখন কোনো জিনিসের জন্য বাধ্য করা হতো তখন সে মনে ইচ্ছাই করতে চেত না এই জমিলা শেষ পর্যন্ত তাকে যখন মাজারে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে যখন শাস্তি দেওয়া হয়েছে তখন জমিলাই প্রথম প্রতিবাদ করেছিল জমিলাই প্রতিবাদ করে তার স্বামীর মুখে থুতু নিক্ষেপ করেছিল যেটা রহিমা প্রথম একটু কুটু দৃষ্টিতে দেখলেও পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছে তার স্বামী যাকে সে এত বছর থেকে বিশ্বাস করে আসছিল সে আসলে একজন প্রতারক মানুষ সে আসলে একজন নির্দয় নির্ম নিষ্ঠুর মানুষ এই ছিল মসজিদের ছোট্ট একটি পরিবার ছোট্ট বন্ধুরা খালেক ব্যাপারে যে পরিবারটি ছিল সেই পরিবারে আমরা শুধু দুজন ব্যক্তির চরিত্র পাবো খালেক ব্যাপারের একটা চরিত্র যে মহাব্বত নগরের মাতুপুর ছিল যার কথায় সমস্ত মানুষ উঠা বাসা করত যিনি ভূ স্বামী হিসেবে ছিলেন যিনি আবার ওই সমাজে একজন শোষকও ছিলেন তার ঘরে একজন স্ত্রী ছিল আমেনা সেই স্ত্রী তার স্বামীকে অনেক ভক্ত করত অনেক ভক্তি ছিল তার স্বামীর প্রতি অনেক ভালোবাসত সেই স্বামীকে যখন আমেনার বয়স তেরো বছর তখন তাকে বিয়ে করে খালেক ব্যাপারে নিয়ে আসে তার সাথে যে মধুর একটা সম্পর্ক যে একটা ভালোবাসার বন্ধন ছিল যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে 
তাদের জীবন পাতে চলছিল খুব চমৎকারভাবে সেই চমৎকার জীবনের মধ্যে কলঙ্কের একটি দাগ লেপন করে দিয়েছিল মজিদ নামে সেই প্রতারক মজিদ নামে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যা সাম্রাজ্য করে তুলেছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে সে আমেনার চরিত্রের মধ্যে একটি কলঙ্ক লেপন করে দেয় একটা মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করে দেয় সেই কলঙ্কের দাগ নিয়ে শেষ খালেক ব্যাপারে আমেনাকে তালাকু দিয়ে দিয়েছিল আমেনা কোনো প্রতিবাদ করেনি সে তার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসে খালেক ব্যাপারে যে মাতব্বর ছিল এলাকার সে একজন রাজনীতিবিদ ছিল তার রাজনীতির সমস্ত দিকগুলোকে করায়ত্ত করে ছিল মজিদ মনে রাখবে আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমানে ধর্ম ব্যবসায়ী যারা আছে ধর্মকে কেন্দ্র করে যারা কথা বলছে কিন্তু প্রকৃতন্তে তারা ধর্মই পালন করছে না তারা রাজনীতিবিদদের কাছে মাথা নত করে চলছে কিন্তু মজিদ আমরা এই উপন্যাসে দেখব মজিদ সে মহাব্বত নগরে গিয়ে খালেক ব্যাপারে যে মাতব্বর আছে তাকে তার পরায়ত্ত করে নিয়েছে মজিদ যাই করত মাতব্বর তাই শুনতেন একটা পর্যায় মজিদের রায় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ রায় এবং সবার মধ্যে কোনো দরবার খুলে সেই দরবারের মধ্যে কোনো বিচার খুলে সেই বিচারের মধ্যে শেষ রায়টা মজিদ দিত সেটা ভালো হোক আর খারাপ হোক মাতব্বর খালেক ব্যাপারী তা মেনে নিত খালেক ব্যাপারী মজিদকে এতটাই বিশ্বাস করত যে তার তেরো বছর বয়স হয়ে যে মেয়েটিকে বিয়ে করে তার সুখের সংসার চালাচ্ছিল সে তাকে অবিশ্বাস করেছিল এই মজিদের কারণে মজিদকে মজিদ শুধু তার মনের মধ্যে খালেক ব্যাপারীর মনের মধ্যে একটা শব্দ দিয়ে দিয়েছিল যে তুমি কি ভালো এমন কোনো কাজকে তুমি করনি যে কাজটা তোমার স্ত্রী জানে না খালেক ব্যাপারী এখানেই ভুলটা করেছিল সে তাকে তাকে দিয়ে তার অন্তরকে দিয়ে পরিমাপ করেছিল তার সতী তার বিশ্বস্ত যে সদর্মী আছে তাকে আর এই ভুল করেই সে মজিদের কথায় পড়ে তাকে তালাক দিয়েছিল এই ছিল খালেকের পরিবার খালেক ব্যাপারের পরিবার এই খালেক ব্যাপারের পরিবার থেকেও তোমাদের সৃজনশীল আছে আরেকটি পরিবার আমরা যেটা বলেছি তাহের এবং কাদের হাসুনের মা তাদের যে বাবার যে বুড়ো ঠাঙ্গা লোকটা যে লোক ছিল যে শেষমেশ এই উপন্যাস থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তার চরিত্রটা খুবই চমৎকার এই চরিত্র দিয়ে তোমাদের সৃজনশীল আছে তাহের কাদের তারাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল মজিদকে তারা যখন মাছ ধরতে মাছ শিকারি অবস্থায় ছিল তখন মজিদকে মতিগঞ্জের সড়কের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখে অদ্ভুত অবস্থায় টাটকা ঠাঠা যে রোদ খাঁখা যে রোদ সে রোদ্রের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখে তারাই আবিষ্কার করেছিল তাকে মজিদকে হাসুনির মা খুব সহজ সরল ছিল এই হাসুনির মাকে কেন্দ্র করে যে একটা গল্প তৈরি হয়েছে শেষ আমরা দেখি যে বুড়ো ঠাঙ্গা লোকটাকে দরবারে ডেকে নিয়ে শেষ যে অপমান করেছিল তার পৌরসত্ব নিয়ে তার সামর্থ্য নিয়ে তার শক্তি নিয়ে কথা উঠেছিল বন্ধুরা এমনও বলা হয়েছিল যে তোমার ঘরে যে সন্তান আছে এগুলো তোমার নয় এই যে একটা কথা মজিদ বলে দিয়েছিল বুড়ো ঠাঙ্গার একটা খুব আত্মসম্মান বোধ একজন মানুষ ছিল এই আত্মসম্মান বোধ মানুষটি সে দরবারের যে রায় হয়েছিল সেই রায়টাকে মেনে নিয়েছে সে মসজিদের শীর্ণও দিয়েছে মাজারের শীর্ণও দিয়েছে তার মেয়ের কাছে সে ক্ষমাও চেয়েছিল কিন্তু এখানে একটু মনে রাখবে সে যে তার মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছে ক্ষমা যে চাইল এই ক্ষমা চাওয়াটা মজিদের কারণে নয় এই ক্ষমা চেয়েছিল সে তার বোধের কারণে যে সে নিজের কারণে নিজের জিদের কারণে কেন তার মেয়ের উপরে হাত তুলেছে এই দিকটা বিবেচনা করেই কিন্তু বুড়ো ঠাঙ্গা লোকটা তার মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল আমরা দেখব যে বুড়ো ঠাঙ্গা লোকটা সে তিন দিন কর থেকে বেরি হয় শেষ 
সে এই গ্রামটিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তার আর কোনো কি খোঁজ পাওয়া যায়নি এই গল্পটা আমরা সৃজনশীলের জন্য পড়ব এই গল্প আমাদের সৃজনশীলে আসে আর এই যে বললাম তোমাদের এই তিনটা চরিত্রের মধ্যে যে একটা বিশ্বাস আমরা তৈরি করেছি এই বিশ্বাসের বাইরে আরেকটি সমাজকে আমরা যদি কল্পনা করি যাকে আমরা বললাম সমাজ পরিবার এক কথা যদি আমরা চিন্তা করি সমাজ পরিবার টোটাল মহব্বত নগরের যে সমাজটা আছে এই টোটাল সমাজটাকে আমরা যদি বিবেচনা করি এখানে একটা গ্রুপকে আমরা পেয়েছি যারা অন্ধবিশ্বাস ছিল আর একটা গ্রুপকে আমরা পেয়েছি যারা মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে নিয়ে যারা মানুষের স্মরণমনাকে নিয়ে যারা মানুষের সহযোগিতাকে নিয়ে নিজের স্বার্থকে কাজে লাগিয়েছে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেছে যারা ছিল অআধুনিক কুসংস্কার সম্পূর্ণ মানুষ এই বুড়ো ভাঙ্গা যে লোকটা ছিল যে আত্মসম্মান বোধ ছিল যে কোনো কথাকে যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করত যার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল তার মতোই আরেকজন মানুষ এই সমাজটাকে পরিবর্তন করে করতে চেয়েছিল এই সমাজের মধ্যে আরেকজন মানুষ ছিল সেই মানুষটার নাম আক্কাচারি যে শিক্ষিত একজন যুবক যে তার শিক্ষার আলো দিয়ে তার সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছে যে শিক্ষার আলো দিয়ে তার সমাজের মানুষের মনকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে এ আক্কাচারিকে মজির তার সাম্রাজ্যের একজন প্রধান বিরোধী একজন অন্যতম বিরোধী হিসাবে মনে করেছিল তাই আক্কাসকে অপমান করে এই গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয় ছোট বন্ধুরা আমরা এখানে আবার পীরের একটা একজন পীরের নাম শুনব আমরা এইসব গল্প পড়ব আজকে শুধু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি যে পুরো লাল সুর উপন্যাসটিকে মনে রাখার জন্য আমরা এই পরিবার শব্দ দিয়ে লাল সুর উপন্যাসটিকে মনে রাখব আমরা যে তিন থেকে চার ধরনের যে পরিবার করেছি প্রধানত তিন ধরনের পরিবার আর একটা পরিবারের কথা বলেছি সমাজ পরিবার আমরা যে এই চার ধরনের পরিবারের কথা বলেছি এই চার ধরনের পরিবারকে আমরা যদি মনে রাখতে পারি পুরো লাল সুর উপন্যাসের গল্পগুলো আমাদের করাতে থাকবে এবং এই পরিবারের চরিত্রগুলো দিয়ে তোমাদের উপন্যাস থেকে এই সৃজনশীল পরীক্ষা আসে এবং সৃজনশীল তৈরি করে দেয় আশা করি তোমরা পরিবারের এই চরিত্রগুলোকে মনে রাখবে আমরা নেক্সট পর্বে নেক্সট ক্লাসে আমরা আরেকটা ম্যাজিক শব্দ দিয়ে টোটাল উপন্যাসটাকে গল্প আকারে যাতে তোমাদের মনে থাকে সেভাবে উপস্থাপন করব ততদিন তোমার ভালো থাকবে সুখে থাকবে তোমাদের সুস্থতা কমানা করছি আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম